हेलो एवरीवन आज है ट्वेंटी दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल के बारे में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये छह सौ नब्बे रुपए के आसपास ट्रेड कराए सरकारी कंपनी है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं और एल का लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है भी कि नहीं वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो छह सौ के आसपास एल का शेयर ट्रेड कर रहा है एक महीने में अगर आप देखो तो एक अच्छी रफ्तार देखी जरूरी थी यहां पर सात तक शेयर गया था और वो भी कहा से छह से सात तक बहुत ही कम वक्त में चला गया लेकिन दोबारा गिरावट आई लेकिन अब दोबारा तेजी की तरफ जाता हुआ नजर जरूर आ रहा है एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 21 परसेंट की गिरावट है इस बीच शेयर काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका था छह रुपए से भी नीचे चला गया था ये और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एल को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था इससे पहले और मैंने कहा था कि छह के नीचे मिले तो ही खरीदना वरना मत खरीदना इसको और उसके बाद हालांकि गया भी था 590 से भी नीचे गया था लेकिन दोबारा बाउंस बैक आ गया है दोबारा गिरावट आई है दोबारा तेजी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है लेकिन इस तेजी पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है और उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे एल को लेकर अगर हम देखें तो एल का जो आई था उसको कुछ खास भैया परफॉर्म नहीं किया था अगर आप देखो तो जब से आईपीओ आया था तब से लेकर ये टूटा ही था बीच बीच में बाउंस बैक जरूर हुआ लेकिन हर बार ये टूट गया था यहां पर इस बार भी बाउंस बैक हुआ लेकिन इस बार भी गिरा है ये एल देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर जरूर है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहे अठारह लाख के आसपास के ही वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं जो कि उतना पॉजिटिव मेरे हिसाब से नहीं है मतलब कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं एल में देखो अगर आप देखोगे ना तो सितंबर क्वार्टर में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रॉफिट इसने दिखा दिया जो प्रॉफिट जून क्वार्टर में सिर्फ 600 करोड़ का था सितंबर में वो 15,800 करोड़ का हो गया था 15,800 करोड़ का जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये और रेवेन्यू दो लाख सत्रह हजार करोड़ जो कि इससे पहले के क्वार्टर में एक लाख सत्तर हजार मतलब इनके रेवेन्यू में अट्ठाईस से उनसी अट्ठाईस से उनतीस परसेंट का ग्रोथ था लेकिन प्रॉफिट में दो हजार पांच सौ परसेंट का ग्रोथ था तो सबसे बड़ा ग्रोथ प्रॉफिट में था यहां पर लेकिन इस प्रॉफिट को देखकर अगर आप खरीदारी करने जाओगे तो भैया जल्दबाजी हो जाएगी अगेन मैं कहूंगा ये देखकर अगर खरीदारी करने गए फंस जाओगे यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न और उन सबके बारे में बातचीत जरूर करेंगे लेकिन प्रमोटर यहां पर सरकार ही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर एक भी शेयर गिरवी नहीं है बहुत अच्छी बात है एल में अगर हम देखें तो एल में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ दस परसेंट लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं वरना हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदारी करी है तो बने रहो इतना ही नहीं कंपनी के डिविडेंट पर अगर हम नजर करें इस बार तो कुछ खास तो डिविडेंट नहीं पे किया है सिर्फ डेढ़ रुपए का डिविडेंट है जो कि बहुत कम है क्योंकि हर जो अगर आप सरकारी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो एक चीज देखने को मिली है कि जो सरकारी कंपनी बहुत अच्छा पैसा छापती है बहुत अच्छा पैसा बनाती है प्रॉफिट करती है वो भारी भरखम डिविडेंड भी पे करती है लेकिन एल में ऐसा देखने को नहीं मिला सिर्फ डेढ़ रुपए का ही इन्होंने डिविडेंड पे किया जो कि बहुत कम है और यहां पर अगर आप इनके रेवेन्यू पर नजर करेंगे हम तो दो में इनके रेवेन्यू छह लाख करोड़ थे थे दो में ये सात लाख बीस करोड़ के हुए हैं अभी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की अगर हम बात करने जाए तो इनका जो रेवेन्यू रहा है वो तो तकरीबन तीन लाख अस्सी हजार करोड़ के आसपास है मतलब एवरेज अगर निकालेंगे तो वो 2022 से थोड़ी ज्यादा ही रहेगी लेकिन प्रॉफिट में अगर आप देखो तो प्रॉफिट 2900 करोड़ का था ठीक है बाद में वो 4000 करोड़ रहा लेकिन 2023 में अभी प्रॉफिट और बढ़ेगा क्योंकि एक ही क्वार्टर में पंद्रह करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है ऑलरेडी दो क्वार्टर का मिला के सोलह करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी कमा चुकी है हालांकि आने वाले दो क्वार्टर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पंद्रह हजार करोड़ का ये मुनाफा कमाए क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है ये वन टाइम था जो आ गया यहां पर एल को लेकर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ने अभी भी उतना उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है वैल्यूशन की अगर हम बात करें तो मार्केट एवरेज से थोड़ा ज्यादा है इवन इसका पी देखोगे तो एक का है और सेक्टर पी बाईस का मतलब काफी महंगा है ये ग्रोथ अगर हम बात करें तो पीछे है अभी बाजार से फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी थोड़ी सी पीछे है 
और प्रॉफिटबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाँ वो अच्छा साइन जरूर दिखा रहा है लेकिन खरीदारी करने का सही मौका नहीं है सर ओवरबोर्ड जोन में हाउसोग इज नॉट इन ओवरबोर्ड जोन लेकिन फिर भी एंट्री पॉइंट एवरेज है ना उतना अच्छा है ना उतना बुरा है हालांकि कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए यहां पर नजर नहीं आ रहा है 82 परसेंट एनालिस्ट जरूर कह रहे हैं कि खरीदारी करो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 96.50 परसेंट की होल्डिंग है प्रमोटर कौन है गवर्नमेंट है यहां पर और सीबी का रूल कहता है कि भाई साहब प्रमोटर 75 परसेंट से ज्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते हैं तो आने वाले दौर में गवर्नमेंट जो है वो अपनी होल्डिंग को यहां पर कम करता हुआ नजर आएगा और पचहत्तर तक अपनी होल्डिंग लेकर जरूर जाएंगे गवर्नमेंट और मेरे हिसाब से अगले साल इनका भी एफपीओ कुछ रिलीज होना चाहिए या हो जाएगा यहां पर अगर देखो तो म्यूचुअल फंड्स के पास 0.64 परसेंट की होल्डिंग है 0.27 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 0.18 परसेंट एफ के पास है और रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर यहां पर 2.42 परसेंट की होल्डिंग है जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास वन की होल्डिंग है आप खुद सोचिए कि जहां प्रमोटर के पास 96 परसेंट की होल्डिंग है किसी कंपनी में प्रमोटर 96 परसेंट से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे हैं बाजार में मुश्किल से मुश्किल से साढ़े तीन परसेंट की ही होल्डिंग है लेकिन फिर भी अगर शेयर प्राइस लगातार टूटता जा रहा हो इसका मतलब यह है कि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग तो मतलब नहीं नजर आ रही है उसके अलावा बाजार में लोग उतना ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा इस कंपनी को लेकर क्योंकि अगर आप देखो तो भैया रुचि सोया की अगर हम बात करें बाबा रामदेव की पतंजलि यहां पर तब बहुत सारी क्वांटिटी थी और लगातार भाग रहा था क्योंकि बाजार में क्वांटिटी अवेलेबल थी ही नहीं इसका भी वही सीन है लेकिन फिर भी यहां पर वो चीज नहीं हो रही मतलब लोग उतने ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं यहां पर क्योंकि अगर खरीदारी करते तो शेयर प्राइस में इतनी गिरावट अभी तक हमें देखने को नहीं मिलती तो देखो मैं पहली चीज एल को लेकर इतना ही कहूंगा कि प्रॉब्लम अभी एल को लेकर अगर आप देखोगे तो एल का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इंश्योरेंस वाला क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो और बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है और एल का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है देखो मैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर लॉन्ग टर्म में बुलिश जरूर हूं लेकिन एल में मुझे लगता है कि उतना बड़ा पोटेंशियल अभी इस प्राइस में नहीं है छह लेकिन हाँ अगर छह के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहां पर मौके बन सकते हैं दूसरी बात एल का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो एल को आप सिर्फ इंश्योरेंस के तरह नहीं तोल सकते हो यहां पर क्योंकि एल वो कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करती है आप कई सारे कंपनियों में अगर आप देखो तो एल आपको देखने को मिल जाता है लेकिन एल लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि भैया एल का अगर आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट देखोगे वो आपको सरकारी कंपनियों में ज्यादा देखने को मिलता था और सरकार का कहीं ना कहीं इंटरवीन होता था जैसे कि आईडी पे जैसे बैंक में खरीदारी करवा ली ठीक है जब बिक रहा था तो तो ये एक प्रॉब्लम होता है एल में कि जो खरीदारी वो लोग करते हैं कई बार सरकारी कंपनियों में ज्यादा करते हैं जिसमें पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे जाके खराब तो नहीं होगा वो अच्छा ही हो जाएगा यहां पर लेकिन जो इनका इंश्योरेंस वाला जो सेगमेंट है मैं उतना ज्यादा वहां पर बुलिश नहीं हूं बाकी मर्जी आपकी है अभी को लेकर इतना ही कहूंगा कि साढ़े सात सौ से आठ सौ का जो रेंज है वो मुझे प्रॉफिट बुकिंग का रेंज लगता है छह सौ के नीचे का जो रेंज है वो मुझे खरीदारी का रेंज लगता है वीडियो को यही पैंड करूंगा पसंद आया हो तो लाइक करो शायद चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख बता सकते हैं थैंक यू